सेवेंथ क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जोग्राफी का चैप्टर सेकेंड की वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वाट आर रॉक्स एंड मिनरल्स वाट आर रॉक्स एंड मिनरल्स आंसर रॉक्स एंड मिनरल्स आर बोथ सॉलिड नेचुरली फॉर्म्ड सबस्टेंस दैट आर फाउंड इन और ऑन द अर्थ दे आर बोथ इन गोनिक मीनिंग दे आर नॉट मेड फ्रॉम टिश्यू ऑफ लिविंग थिंग्स वाइल रॉक्स आर ग्रुप्ड बाई देयर जियोलॉजिकल ऑर्गेन मिनरल्स आर ग्रुप्ड बाई देयर केमिकल क्लासेज एंड प्रॉपर्टीज सेकेंड क्वेश्चन हाउ आर एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक formed extrusive rocks are formed on the surface of the earth form lava which is magma that has emerged from underground when lava comes out of a volcano and solidify solidifies into extrusive igneous rock also called volcanic the rock cools very quickly <clears throat> question third write any two uses of rocks first making cement brackets mein limestone sedimentary organ सेकेंड है इसका फर्स्ट हो गया सेकेंड फायर कोल सेडिमेट्री ऑर्गेन है कोल थर्ड बिल्डिंग मटेरियल यानी सैंड स्टोन ये भी सेडिमेट्री ऑर्गेन है राइटिंग चौक ये भी सेडिमेट्री रॉक है क्वेश्चन फोर्थ व्हाट इज ए रॉक साइकिल The process of transformation of rocks from one form to in other in a cyclic manner is known as the rock cycle. It includes the following process: when hot lava cools down. from igneous rocks these igneous rocks are then broken down into small particles particles upar likha hua hai which are transformed transported and then deposited short answer type question अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है डेस्क्राइब द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज डिटेल इन डिटेल क्रस्ट आंसर क्रस्ट डेस्क्राइब द आउटर मोस्ट सेल ऑफ टेरिस्टेरिस्टियल प्लेनेट अर्थ क्रस्ट इज जनरली डिवाइडेड इनटू ओल्डर थिकर कॉन्टिनेंटियल क्रस्ट एंड यंगर डेंसर ओसनिक क्रस्ट अर्थ हैज थ्री लेयर्स द क्रस्ट द मेंटल एंड द कोर द क्रस्ट इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड मिनरल्स क्वेश्चन सेकेंड सेकेंड है डेस्क्राइब द कोर ऑफ द अर्थ द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच लाइज बिलो द मेंटल द आउटर कोर इज ए टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलोमीटर थिक लेयर दैट लाइज बिलो द मेंटल दिस लेयर इज ए मॉल्टन स्टेट ड्यू टू द 
एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ 2200 डिग्री सेल्सियस एंड इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकेल कलेक्टिवली नॉन एज निफे क्वेश्चन थर्ड हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड वेन बिग रॉक्स ब्रेक डाउन इन टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स द फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई फैक्टर्स लाइक वाटर एंड विंड द लॉस सेडिमेंट्स कंप्रेस एंड लूज सेडिमेंट्स कंप्रेस एंड हार्डन ओवर द ईयर्स टू फॉर्म लेयर्स of rocks these rocks are known as sedimentary rocks question 4th name the main mineral constituent of the continental mass the main mineral constituents of the continent continental mass are silica and aluminum alumina it is thus called sil aluminum it is wo oh, silica si silica it is thus called sil si silica and al aluminum alumina the oceanic crust mainly consist of silica and magnesium it is therefore called sima ci in silica and ma magnesium long answer type questions first question what are minerals how are they useful for mankind minerals are naturally occurring substance that have certain physical properties and definite chemical composition minerals are very useful for men for mankind and minerals are very useful for mankind some minerals like coal natural gas and petroleum are used as fuel they are also used in industries iron aluminum gold uranium etc are used in medicines in fertilizers etc mention various types of rocks second question long type long answer type mein mention various types of rocks first is me igneous rocks from bein molten rock magma or lava cools and solidifies second said sedimentary rocks said sedimentary rocks originate when particles settle out of water or air air or by precipitations of mineral form water they accumulated accumulate in layers third metamorphic rocks result when existing rocks are changed by heat pressure or reactive uh, fluids such as hot mineral lead and water most rocks are made of minerals containing silicon and oxygen the most abundant elements in the earth earth crust long answer type ka third question the structure of the earth is divided into concentric layers elevated first the earth the crust this is the outside layer of the earth and in and is made of solid rock 
mostly basalt and granite there are two types of crust oceanic and continental oceanic crust is denser and thinner yani this is the outside layer of the earth and is made of solid rock mostly basalt and granite there are two types of crust oceanic and con continental oceanic crust is denser and thinner and mainly composed of basalt continental crust is less dense thicker and mainly composed of granite crust ke baad second the mantle the mantle lies below the crust and is up to 2009 km thick it consists of hot dense iron and magnesium rich solid rock the crust and the upper part of the mantle make up the lithosphere which is broken the crust and the upper part of the mantle make up the lithosphere which is broken into plates both large and small third the core the core is the center of the earth and is made up of two parts the liquid outer core and solid inner core the outer core is made of nickel iron and molten rock temperate temper temperatures temperature here can reach up to 50000 degree celsius temperature here can reach up to 50000 degree celsius finish